പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആറ്റംസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പീയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് സ്പീയേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇതില് സോഡി ഒരു സോഡിയം ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും സിക്സ് സി എൽ മൈനസ് അയോണും ഒരു സി എൽ മൈനസ് അയോണിന് ചുറ്റും സിക്സ് എൻ എ പ്ലസ് അയോണും ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതില് നമ്മള് ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ആണ് അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് ആണ് റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പേസ് ആറ്റിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലായി ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് റയോൺസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ലാറ്റിസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് അതായത് ലാറ്റിസിലെ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുക പറയാം ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ആർ ജോയിന്റ് ബൈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ജോമട്രി ഓഫ് ദ സോളിഡ് സോളിഡിന്റെ ജോമട്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ സ്പേസ് പോയിന്റ്സിനെ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ജിയാൻ വലിയ ജിയാന്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഫോം ദ കംപ്ലീറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലെ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മള് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡൽ ആണിത് ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ഇതിൽ ഇതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻസ് അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കുറെ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇതൊരു സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ ആണ് ഇതിന് ഇത് ഇത് ഒരു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ യൂണിറ്റ് സെൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലും എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ
നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാകും അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് കമ്മ അപ്പൊ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദട്ട് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബി എൻ സി അപ്പൊ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആംഗിൾ ദട്ട് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എഡ്ജ് ബി എൻ സി ബി എൻ സി എ എൻ സിയുടെ ഇടയിലാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ കാണുന്നത് ഗാമ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എ എൻ ബി ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് പറയാം എ ബി സി എഡ്ജസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് സെൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഓരോ ക്രിസ്റ്റലിനും അപ്പൊ ഓരോ ക്രിസ്റ്റലിനും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടാകാം അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയും അതേപോലെ സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പൊ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം അതായത് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് സെല്ല് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ല് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ക്രിസ്റ്റലിനും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്നാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റൊരു പേര് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ഓൾ അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് അതായത് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിലുള്ളത് എന്താണ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് അത് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ആണുള്ളത് അടുത്തതാണ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ട് അതായത് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് എഫ് സി അതായത് ഫേസ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയാം ഫേസ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഫേസ് അതായത് ഓരോ ഫേസിന്റെയും നമ്മളിപ്പോ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ഫേസ് സെന്റർ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണ് അടുത്തതാണ് ബോഡി സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡി സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ ബോഡി സെന്റർ ബോഡി സെന്ററിൽ കൂടെ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ആണ് അതായത് എൻഡ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയും പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് അതായത് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലും പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണാം അതേപോലെ കോർണറിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാരം ഒരു ക്രി
1 ആണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രിമി ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് ഫേസ് സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഫേസ് സെൻറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഷെയറിംഗ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫോർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഫേസ് സെൻറ്റർ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഫേസ് സെൻറ്ററിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ബോഡി സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കോർണറിൽ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ബോഡി സെൻറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് നോട്ട് ഷെയ്ഡ് സോ ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് അതേപോലെ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് എയ്റ്റ് അതർ കോർണർ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പാർട്ടിക്കിൾസും ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളും ടോട്ടൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അതേപോലെ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ്